Thùy Dương xin kính chào quý vị. Là đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị nha. Thùy Dương đố quý vị, nếu ngày hôm nay cái chỗ Thùy Dương ngồi này không phải là tại thủ đô Oslo, Na Uy mà là tại Việt Nam, tại Sài Gòn. Nếu thì theo quý vị đó, Thùy Dương có ngồi yên một chỗ ngay trong cái ngôi nhà của mình hoặc là Thùy Dương có được tự do đi đây đi đó hay là thì dương ở một chỗ nào của đất nước việt nam quý vị quý vị ghi xuống dùm cho thì dương đi phải không nhưng mà cái câu mà làm cho nhiều người phân tích hoài đó là gì độc lập tự do hạnh phúc và khi đã nói đến tự do có nghĩa là sao quý vị người ta muốn nói những cái gì đó nó không xâm hại đến cái lợi ích của cái người đó không có đe dọa đến tính mạng của người đó có nghĩa là mình không có tấn công, mình không có mạ lị người đó. Mình không có làm ảnh hưởng tới cái quốc gia dân tộc. Thì mình được quyền tự do nói. Và thường thường đó, quý vị thấy không? Từ lúc ban đầu thì Dương lên làm chương trình. Cho đến ngày hôm nay quý vị thấy toàn là thì Dương nói những cái vấn đề xã hội. Việt Nam không à? thì Dương không có nói vào vấn đề cá nhân. Và cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay nó ra như vậy. Cái nguyên nhân là gì? Do cái sai trong cái đường lối, cái cơ chế do cái đảng cộng sản việt nam nó lãnh đạo và cái vấn đề nữa là gì mình là người việt nam là người sao mũi tẹt hả máu đỏ da vàng mà mình lại được cái đảng cộng sản việt nam được ha bị quý vị bị đúng không bị mình lại bị cái đảng cộng sản việt nam bắt là phải học theo cái chủ nghĩa mát lê mát với lê nghe thấy ghê quá giao mát với cái lê rửa lê ghê quá búa liền rồi xong mình còn phải học thêm cái tư tưởng của Hồ Chí Minh nữa. Mà tư tưởng của Hồ Chí Minh thì Dương làm nhiều video rồi. Và video gần đây nhất là quý vị thấy có video là gì? Hồ Chí Minh đã bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy 100.000 quan tiền để cho cái tổ chức của mình có tiền hoạt động. Đó. Thì áp dụng một bên là áp dụng tư tưởng cái chủ nghĩa ngoại lai cái ông mát lê nào đó ông đâu có quen thuộc với cái văn hóa cái truyền thống của người việt nam ông đâu phải mũi tẹt ông đâu phải da vàng đâu ông đâu có phải mắt giống như mình đâu mắt đen đen tóc tóc đen đen này tóc dương nhựa quý vị <cười> ở ở ở trong ông quý vị cái da nó trắng cái da nó trắng cho mình nhuộm cho nó vàng vàng cho nó tay tay tí xíu <cười> chứ không phải là tóc dương tóc này nha quý vị đừng có la tôi tôi khổ lắm thì bây giờ nếu như là thì dương với là quý vị cãi nhau hai đứa vì có mâu thuẫn gì đó cãi nhau tự nhiên cái tự nhiên cái cảnh sát lại bắt thùy dương là bởi vì thùy dương cãi với lại quý vị không có luật pháp nào vô duyên vậy hết đúng không nhưng mà nó lại xảy ra ở cái xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa thì ngày hôm nay thùy dương thấy là các cái bài báo của việt nam các cái trang báo chống thính ổ chính thống của nó lại đăng bài rằng là gì ca sĩ vi oanh đó, à, bị công an triệu tập mà ca sĩ Vi Oanh này á là sao? Là chỉ có có nghĩa là cãi qua cãi lợi nhẹ nhẹ. Ca sĩ Vi Oanh này hình như không có làm livestream, không có làm video. Mà ca sĩ Vi Oanh này chỉ có viết bài trên Facebook thôi. Tại vì á hình như là bà 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 Phương Hằng đó bà lôi cái đám nghệ sĩ, ca sĩ ra ờ, những cái mảng tối của những cái đứa mà làm nghệ thuật ở tại Việt Nam á ờ, vận động quyên góp tiền từ thiện này từ thiện nọ. Thì ca sĩ Vi Oanh này không biết làm sao đó là mới nhảy ra nhảy vô nói gì đó là nói với bà Phương Hằng thôi. Và viết viết à, cái câu chuyện mà bà Phương Hằng bà đang nêu như vậy thì bà Phương Hằng bà mới lên bà kêu tên người ta ra. Bà kêu tên người ta ra rồi bà nói rằng người ta bà nói là ca sĩ Vi Vi Oanh này là vợ bé là bồ giật chồng của của người ta ví dụ như là cái ông gì ông ông gì ông chủ của cái hãng Đốc Tờ Thanh đó thì bà bà Phương Hằng bà mới nói là vi quanh là bồ nhí rồi này kia nọ của ông đốc tờ thanh nó cái ông mà mà có cái người mà khách mà uống con uống cái chai đốc tờ thanh mà có con rùi cái trống là đi kiện đi thưa đối cuộc cái người đó bị ở tù luôn đó thì người ta nói qua nói lại giữa cá nhân với cá nhân thôi không có liên quan gì hết thì bây giờ ca sĩ vi anh cũng bị mời à, bây giờ thì dương đọc cái nội dung cho quý vị nghe nè phòng cảnh sát hình sự trời ơi nghe chữ hình sự là thấy nó vô duyên rồi đó cái chuyện này là cái chuyện dân sự bình thường cái là cái sự việc của người dân mà bây giờ phòng cảnh sát hình sự
triệu tập vi oanh để làm rõ đơn tố giác tội phạm của con trai bà phương hằng song ca sĩ có đơn yêu kêu cứu song ca sĩ có đơn kêu cứu cho rằng anh này không có quyền tố giác mà có đơn là kêu cứu quý vị này là báo vn express nó viết những quý vị phòng cảnh sát hình sự bc 02 công an thành phố hồi thế một gửi giấy triệu tập bà nguyễn thị mỹ oanh 39 tuổi bằng tuổi dương tức ca sĩ vi oanh đến làm việc sáng ngày 24 tháng 3 liên quan đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn. Trong đó, ông Tuấn cho rằng bà Oanh có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mẹ mình là bà Nguyễn Phương Hằng. Rồi cái mai mốt, cái ca sĩ Vi Oanh nộp đơn tố giác nói là Nguyễn Quang Tuấn à, lợi dụng à, các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Cứ lấy qua, lấy lại cái điều 331, lấy qua, lấy lại tập tiếp nè. Trước đó, ông Tuấn cũng gửi đơn tố giác Khoảng 30 người trong đó có bà Đặng Thị Hàng Ni Rồi, bà sổ khám rồi Bà này bà bị bắt rồi Ông Trần Văn Sĩ Và một số nghệ sĩ khác BC02 đang làm việc với nhiều người để làm rõ từng nội dung Mà ông này tố giác Đó, à, vui chưa, vui chưa Nhận được giấy triệu tập của BC02 Vi Oanh gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng Sáng nay thời điểm ghi trong giấy triệu tập cô không đến làm việc với BC02 do đang khiếu nại cái gì mà hình sự. Hình sự là bốn cô tiếp viên vận chuyển 11,4 kg mai thúy ma tuế. Cái đó là hình sự đó. Còn cái cô này cô viết trên Facebook tại bị tấn công cô viết qua cô viết lại bây giờ hình sự vô. Còn bốn cô kia bắt tại trận trong vali mở ra trong tiếp kem có mà bây giờ là không thả người ta rồi thả ra xong nói là vẫn tiếp tục điều tra tôi không có tin cái chuyện đó không thể nào làm như vậy được rồi mai mốt á người ta cứ thế người ta bắt trước đó người ta mang về việt nam vậy á xong mà cái nói tôi người ta gỡ tôi không biết rồi thả ra không không có chú quý vị đừng có nói thả ra nhưng mà đang điều tra không có cái này là dính líu cái đường dây mà gọi là con cháu cha bự lắm Bắt đi dằn mặt thôi mà Pháp nó chỉ ra Phía bên Pháp nó nói nè đây đường dây mà liên quan tới Việt Nam nè Rồi giả bộ bắt cho có bắt Để nói là tôi bắt rồi Nhưng mà bắt lộn bắt nhầm gì đó không biết nữa Tụi Cộng sản nó làm nó làm báo thì ông nội mình có biết được nó thật giả đâu Mà cái này quý vị thấy cái chuyện bình thường mà vô tới hình sự Mà ca sĩ view Oanh có vận chuyển cái gì không có làm gì không Tôi không có bên Tôi không có bên ca sĩ view Oanh Mà tôi đang muốn cái sự việc đó thì tôi nói về cái bản chất luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nha quý vị Thưa tôi không có bên theo ca sĩ, ông Tuấn không có quyền tố giác cô có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của bà Hằng. Tự nhiên cái vấn đề dân sự nó đẩy lên hình sự luôn qua cái điều luật 331. Mà cái chuyện mà con người giữa cá nhân với cá nhân cãi nhau như vậy đó có ảnh hưởng gì tới người khác không? Nó tự nhiên tố qua tố lại, người ta đổ thừa tôi giật chồng. Rồi bắt đầu tôi quay qua tôi nói tôi không có làm vậy vậy, chị chị mới là vậy vậy vậy. Cái bắt đầu đưa qua vụ án hình sự. Rồi biết bây giờ dân sự hay hình sự phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ ngày hôm nay lẫn lộn như cái này Mà nó đang ngồi đó 48 năm nó làm luật đó quý vị Chết sâu luôn đó chúng giỡn đâu Tôi là dân thường thôi mà tôi thấy nó vô lý như vậy rồi mà Những cái người gọi là có trình độ ăn học cao lắm luôn á Mà ngày hôm nay cái vấn đề dân sự hay hình sự Hình sự thầy chuyển đổi thành cái chuyện bình thường đó, Còn cái vấn đề này rất là bình thường lại làm phóng đại hóa lên trở thành hình sự Hình sự là nghiêm trọng lắm luôn á Đó không phải chuyện bình thường nếu bà này cho rằng bị vi oanh xúc phạm thì chỉ có bà mới được quyền làm đơn tố giác ca sĩ trên thực tế cô chưa từng bị bà hằng tố giác về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà như trong đơn tố giác của ông tuấn nêu nó rất là nhiều luôn cái bài viết này nó rất là dài nha quý vị nhưng mà nó tóm lại ở cái góc độ là cái người ở bên ngoài nhìn vào cái sự việc ở đây không có phải là cái vụ hình sự hình sự là gì tổn hại đến lợi ích quốc gia hình sự là xâm phạm đến tính mạng của người đó đe dọa thực sự luôn tới người đó Thậm chí ngày xưa Thùy Dương mới qua Na Quy, Thùy Dương kể cho quý vị nghe Những ngày tháng đầu tiên Thùy Dương qua bên đây Thùy Dương không có hiểu về người Việt Nam ở bên đây như thế nào Thùy Dương có hiểu Thùy Dương vô là Thùy Dương bắt đầu bắn thằng pha pha Nói về cái chủ nghĩa Cộng sản, nói về cái chuyện ở Việt Nam không Nhưng mà Thùy Dương đâu có biết ở bên đây nè Trời ơi cơ nó qua trời quá đất Cái lúc đó Thùy Dương tá quả tâm tin quý vị nói Ủa tôi nghĩ là người ta đi ra nước ngoài rồi người ta sẽ sáng suốt hết chứ Người ta nhận diện ra được chứ thì mình chỉ nghĩ rằng mình hồn nhiên vô, vô tư lắm quý vị Tại mình nghĩ là ồ người ta đi ra cái xứ sở phương Tây rồi người ta sẽ sáng mắt hết, người ta hiểu chuyện hết Tự nhiên cái mình lên tiếng cái tô qua trời qua đất luôn quý vị ơi Nó gọi điện thoại tới cái người người mà Thùy Dương gọi là chồng đó, nó gọi điện thoại tới à, Nói hả con nhỏ này nó nó khùng, nó nói điên, nó nói này, nó nói nọ, nó nói kia, nó bay vô Facebook của Thùy Dương quý vị 
nó tìm ra facebook của thì dương đủ nó bay vô nó bình luận nó chửi nó rủa nó xá nó nó, nó đe dọa thì dương nó nó đe dọa tùm lum hết á à, mày có tin không à, mày có tin không à, tao báo sự việc này cho cảnh sát mày có tin tao giết mày không trời ơi, tự nhiên vô đo, đe dọa dương vậy đó quý vị đe dọa ngon làm rồi gọi điện thoại tới nữa tôi ghi âm lại hồi tôi ở trong việt nam chứ tôi đâu có dốt ờ thấy tôi ăn mặc tôi lúa vậy nhưng mà tôi muốn như vậy để tôi gần gũi với mọi người nó thấy ừ chỗ này lúa quá ừ tôi lúa vậy mà thử ngon làm gì tôi đi biết liền cái gọi điện thoại tới cái tôi ghi âm lại vô bình luận phải không viết bình luận tôi chụp màn hình lại vô tin nhắn khủng bố phải không tôi chụp tin nhắn lại tôi đưa ra cảnh sát tôi đưa cảnh sát nam quyên nè đe dọa khủng bố giết tôi luôn nó xong rồi bắt đầu tôi đưa sự việc ra cảnh sát tôi chụp hết tin nhắn tôi chụp hết cái đoạn mà gọi là ở trong messenger tôi chụp lại cái đoạn mà gọi điện thoại tấn công đe dọa tôi tôi ghi âm lại tôi đưa ra ngoài kia mà quý vị biết làm sao không ở bên đây mấy cái sự việc này á là cảnh sát đó ở nó nhận hồ sơ và nó thấy cái tính chất chưa có nghiêm trọng lắm nó không có nhận đâu nó xét cái vụ việc này là cái gì chỉ là cái mức độ dân sự cãi nhau giữa người với người thôi nó trả hồ sơ về còn chừng nào mà cái mức độ mà nó cảm nhận được cái sự nghiêm trọng hơn nữa đó nó sẽ can thiệp quý vị thấy không chứ nó đâu có nhào vô nó bắt dung đó theo cái gọi là gọi là hình sự hoặc là nó nhào vô nó bắt bà kia bỏ tù liền bởi vì cái sự đe dọa của bà đó với thùy dương đúng không đó là vậy đó còn bây giờ ngày hôm nay là chỉ có cá nhân với cá nhân mâu thuẫn với nhau bây giờ là công an bên phòng hình sự triệu tập gửi giấy mời hốt hoảng cho nên đó, nhiều người họ tìm bằng mọi cách để họ trốn chạy khỏi việt nam là gì họ không phải là họ không yêu quê hương cho nên nhiều đứa du luận viên á nói à, mày thù hận mày căm ghét quê hương lắm ai à, cho nên mày ra nước ngoài rồi mày mới chửi quê hương đó quê hương của mẹ gì mà trong khi mà cái vấn đề dân sự với hình sự không phân biệt được mà gọi là đại diện luật pháp không mình ngồi chiếm trễ ở trên đó mình chỉ đạo xuống nào mình có à, quốc hội nè mình có nhà nước nè mình có tư pháp nè tư pháp mà ngày hôm nay làm luật chả biết mẹ thế nào là hình sự nào là dân sự cãi nhau đưa vô phòng hình sự bc 02 là sao trời còn cái chuyện mà cần giải quyết hình sự lại không giải quyết 11,4 kiếm mai thúy bây giờ nó đi đâu quý vị chỉ cần 100 gram thôi là biết bao nhiêu cái con người đờ đẫn không ngu muội không bây giờ cái số 11,4 kg nó đi đâu rồi nó đi đâu có trời mà biết nó đi đâu nó còn hơn vàng nữa nó còn hơn kim cương nữa quý vị nghĩ coi nó có đem đi mà đem đi bỏ không nó đem đi tiêu hủy không không có chuyện đó đâu bây giờ nó làm rần rần rộ rộ lên nó định hướng dư luận đủ các kiểu hết thả bắt thả bắt rồi bây giờ bây giờ quay qua tới chuyện của ca sĩ view anh có người nói trời ơi nó mời view anh để nó định hướng dư luận tôi không cần biết tại sao các anh phải sử dụng truyền thông cái kiểu mà người cái kiểu mà khốn nạn vậy phải định hướng dẫn dắt người ta như giống như anh chỉ thấy con bò con trâu không con người mà muốn dẫn dắt được nó là người ta phải xỏ cái cọng dây vô lỗ mũi cột vòng vòng người ta kéo nó đi tụi tôi con người chứ không phải là con bò con trâu đâu mà mà chơi cái trò định hướng dẫn dắt người ta mấy chục năm nay mà bây giờ nói về luật pháp là hỏi ơi quý vị thấy không hỏi ơi cãi nhau mà đưa vô hình sự rồi cái điều luật 331 lợi dụng quyền tự do ngôn luận cái quyền tự do ngôn luận là người ta nói người ta được quyền nói những cái gì trong suy nghĩ chứ chừng nào người ta cầm dao thậm chí á, mình ra đường mà mình cầm dao trong người cảnh sát mà có bắt mình nó cũng chưa có phải là nó kết tội mình nó có thể là nó tước đoạt cái vũ khí đó của mình rồi xong chứ nó cũng không thấy ừ bởi vì anh cầm hung khí đó ra đường tụi tôi sẽ bắt nhốt anh theo cái tội cái tội vi phạm hình sự người ta làm gì mà gọi là vi phạm hình sự có làm gì chưa ừ tôi có đó trong người tôi có đó nhưng mà nó chưa có cấu thành tội tôi chưa có làm bị thương ai hết làm sao mà anh có thể anh bắt tôi mà anh nói tôi vi phạm vào cái luật này hoặc là chừng nào mà tôi làm cho người ta bị thương ừ bị thương bao nhiêu phần trăm tỷ lệ thương tật bao nhiêu phần trăm người ta còn bây giờ ví dụ như anh làm người ta thương tật 10% phần trăm nó khác với anh làm cho người ta thương tật vĩnh viễn và cái mức độ phạt tù của anh cái mức độ bồi thường của anh nó cũng khác còn bây giờ tôi ơi ừ, tôi nhận được tôi biết được là trong người của anh có dao rồi tôi gọi tôi tước đoạt cái vũ khí của anh để anh không có đe dọa tới những người xung quanh xong họ có thể là một cái mức án nào đó trừ khi nào là phía cảnh sát họ biết được rằng họ đang có cái hành vi họ đang muốn thực hiện cái hành vi là đe dọa tấn công ai đó còn bây giờ ngày hôm nay chỉ dùng miệng với nhau nói với nhau thôi bây giờ qua tới phòng tới tới hình sự rồi mai mai mốt đây cái kiện qua kiện lợi kiện qua kiện lợi rồi cái ông con của bà nguyễn phương hằng đưa một cái danh sách ba chục người à, mời ba chục nhân vật quan trọng nổi tiếng nó vô cái mấy mấy ba chục nhân vật này có tiền đút lót đút lót đưa tiền vô thế là 
công an ăn no luôn bây giờ muốn là mình gọi là ai cũng ở việt nam ai cũng muốn là có có nhiều thật là nhiều tiền để làm gì để mua cái sự công bằng về cho mình trời ơi, sự công bằng mà phải mua quý vị sự công bằng về luật pháp ở xứ ngoài ta người ta là ờ ừ, sai là sai đúng là đúng mình đúng thì mình không có sợ mình đúng thì mình sẽ được luật pháp bảo vệ còn ở xứ việt nam là muốn có luật pháp bảo vệ mình thì mình phải có tiền để mình mua nó không có tiền là kể như mình có đúng cũng thành sai mình có đúng mình cũng bị bắt giam như thường mình có đúng mà mình cái 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 sự việc đó ở cái mức độ là dân sự thôi mình cũng có thể bị án là hình sự ví dụ như vụ án hồ hồ duy hải có nhiều người nói rồi trời ơi cái vụ án của hồ duy hải á cái cái anh mà ở cầu voi thì sao quý vị cái này anh không có tội anh vô can tự nhiên đi ra ngoài tự nhiên hiện vật nó có tấm thớt có dao hoặc có gì đó có bằng chứng vật chứng đem tiêu hủy hết ra chợ mua cái tấm thớt ra chợ mua con dao về dựng hiện trường giả vô cái người mà gây án thực sự trốn mất tiêu rồi à. còn cái người mà đang bị giam không có liên quan gì tới còn trong khi ngày hôm nay bốn nữ tiếp viên hàng không quay rõ ràng mở hành lý ra có kem đàng hoàng và trong cái những cái tiếp kem đó có chứa hàng cấm đàng hoàng thả tự do có bằng chứng nắm rõ ràng luôn thả tự do còn hồ duy hải tấm thớt con dao ra chợ mua về rồi xong tới giờ chưa thả vẫn kêu án tử hình ta đó luật của việt nam á luật của cộng sản đó cho nên tại sao mà người ta chống cộng tại sao thùy dương là một người trẻ trong nước mới ra mà thùy dương chống nó tại vì cái luật của nó là cái luật không dành cho con người cái luật của nó là luật của những cái con 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 vật gì ở trong rừng nó đi ra nó lãnh đạo và người dân việt nam phải sống trong cái xã hội mà do cái con vật nó lãnh đạo ngày hôm nay thùy dương nói chuyện với một người bạn của thùy dương ở trong việt nam đi qua thái lan du lịch về lần đầu tiên sau ba mươi mấy năm trời sinh ra và lớn lên lần đầu tiên được đi du lịch thái lan đi về là tao nói hả xót xa tuổi hờn luôn trời ơi khí hậu á mày ơi không có đẹp bằng việt nam đâu thiên nhiên không đẹp bằng việt nam đâu đồ ăn không ngon bằng việt nam đâu cái gì nó cũng thua việt nam hết cái dương hỏi gì mày mày có nói lộn không tao nói thiệt cái gì nó cũng thua Việt Nam hết Nhưng mà có một cái nó hơn mình Đó là con người Con người của nó có nhân cách, có đạo đức Có liêm sĩ Còn con người mình không có Rồi bắt đầu nó phân tích thêm Cái bãi biển của nó Nó không có đẹp bằng cái bãi biển của mình Nhưng Cái chữ nhân nó làm thì dương rùng rợn Nhưng cái bãi biển của nó rất là sạch Đồ ăn của nó Nó không có gọi là nó bán Mà nó canh vô mặt người ta Ví dụ như Ừ khách này là du lịch còn đây là người Thái Bây giờ người Thái thì nó bán với cái giá này Khách du lịch bán với giá này Có một giá một Từ đầu đến đuôi có một giá một thôi Ai cũng như nhau hết Không có cái chuyện khách du lịch đến bán với cái giá khác Người dân ở đó bán với cái giá khác Rồi đồ đạc mình đi chơi á Mình lỡ mình để quên Mình quay trở lại vẫn còn không có bị mất Còn ở Việt Nam là đóng cho đóng Đóng cho chặt đóng cho kính Nó đập ra nó lấy mất tiêu rất là nhiều cái câu chuyện mà người bạn của Thùy Dương kể Thì mình mình Thùy Dương chưa đến Thái Lan Mà đây là câu chuyện thứ N lần mà Thùy Dương được nghe người kể lại Những anh chị em từ bên Na Uy đi qua Thái Lan du lịch cũng kể Và có cái nét chung giống nhau đó là gì Cái người bạn Dương mới đi qua bên Thái Lan về Và những người ở bên Na Uy mới vừa đi du lịch Thái Lan về kể nét chung giống nhau Tụi bắt người dân miền Bắc mà không biết là bắt cộng sản hay sao Nó đi qua bên Thái Lan rất là đông và ăn nói rất là to tiếng nơi đám đông nơi cộng đồng và cái văn hóa bon chen giành giật chen lớn không xếp hàng nó rất là nhiều bạn của dương nói vậy nè trời ơi, tao đi tao mắc cỡ lắm dương tao nói thiệt với mày luôn tao không hiểu tại sao mà cái cái người tây á họ nhìn vô cái người mà á châu á nha họ không cần biết mà nó mới đi một lần thôi đó mà nó nhìn nhận tao để ý tao quan sát á tao thấy là gần như họ không có cần biết mình là mày là người việt nam hay là mày người thái lan hay là mày người uh, trung quốc gì hết mà nó thấy cứ thấy mình là cái da vàng là bắt đầu nó có cái ánh mắt nó rất nó không có xem mình một cách nó tôn trọng mình đâu nó nói có sao sao á cái dương mới nói ừ mày đi rộng hơn nữa đi rồi một ngày nào đó mày đi du lịch nhiều quốc gia đi mày sẽ thấy coi cái người á châu á nhất là người việt nam với người trung quốc họ đi mà nói như vậy thì thành ra quơ đũa cả nắm mình cũng là người việt nam nè nhưng mà đó bạn của thùy dương người miền miền nam đó mà đi vô trò tao nói thiệt với mày tao sợ luôn đi hả 
đã lên máy bay thì ở trên cái 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 máy bay nó có cái ghế mình có lên trước hay lên sau mình xếp hàng thì bây giờ cái ghế đó của mình thì trước sau thì cũng mình cũng ngồi cái ghế đó chứ mình đâu có lên mình đâu có ngồi cái ghế tốt hơn đâu vậy đó mà họ cũng họ không có chịu xếp hàng họ cứ đứng họ họ cứ dồn dồn họ cứ chen lớn chen 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 lớn lớn đùng đẩy nhau tao thấy tao mệt luôn rồi tao đang đứng vậy cái tự nhiên á chen lên dồn lên đứng lên trên rồi còn tao còn bị la nữa tại sao không đi lên trên này kia nọ nó trời coi đứng xếp hàng đi chứ trước sau thì mình cũng lên đứng xếp hàng đi chứ còn tự nhiên cô chen chen vậy bây giờ con có cái số ghế máy bay như vậy rồi con đá con cũng lên cô có muốn chen thì cô chen đi con có chen mà người nó nói mà bạn dương nó nói là ở, ở ngoài không đi qua ngoài thái lan trời ơi toàn là người ngoài không rồi cái mấy một cái cặp vợ chồng ở bên na quy đi du lịch nè đi cũng mấy tháng rồi đó nó trời ơi toàn là mấy bát mấy thím ở ngoài không anh này dân bình định toàn là mấy cha mấy mẹ mấy nói mấy cha mấy mẹ là nói dân ở ngoài đó là bên thái lan nó có những cái chỗ hàng ghế ngồi dành cho những cái người người già dành cho những người mà mang thai trẻ em thì mấy ông bà nội của mình á là đi vô thấy chỗ trống là ngồi trong khi cái người thái lan ở bên đó là họ để những cái ghế trống đó cho những cái người già người phụ nữ mang thai người ta ngồi cho nên cái ghế nó luôn luôn trống là mấy ông bà nội này là đặt đích vô ngồi thấy trống là ngồi ngồi đến mức độ ngồi mà cắm đầu xuống có làm video quay cho thì dương coi nữa cắm đầu xuống vậy là trong khi á những cái người già những cái người bà bà bầu đó họ phải đứng lên họ phải đứng họ đứng vậy đó rồi mấy ông nội này cũng ngồi không thèm đứng không thèm đứng lên tránh nhường cho người ta luôn mà nói chuyện xí xô xí xào nói chuyện kiểu bác của quý vị cho nên á bạn như nói trời tao tao ta mắc cỡ ghê luôn đó dương tao rất là mắc cỡ mà tao không biết nói làm sao luôn nói làm sao quý vị mà bây giờ thêm cái nữa nó là bây giờ hả ở ở đà lạt đồ á dân bắc nó vô dữ lắm mà dân ở đà lạt đà lạt á bây giờ nó đi đâu hết trơn rồi thì hỏi nó đi đâu dân đà lạt đi đâu mà biết không nói bây giờ người ta tìm cách người ta đi nước ngoài hết trơn dân đà lạt còn lại ít lắm còn đa phần á là dân ở miền ngoài vô bán tạp hóa cũng dân ở ngoài nữa ở trong đây trong trong đây có quý vị nào mà ở đà lạt không trả lời dùng cho thùy dương coi thùy dương nó có sai không hay là thùy dương bực bịa chuyện rồi nhờ cái ơn của bác nhờ cái ơn của đảng cho nên ngày hôm nay cái xã hội việt nam nó nát như tương vậy rồi ngày mai mốt á ngày hôm nay mình im lặng đến cái ngày mai quý vị cãi lộn cãi lộn nhau cái nó lôi vô đó, điều 331 à, lợi dụng quyền tự do ngôn luận à, để mà có cái ý xâm phạm đến lợi ích cá nhân của người khác rồi khỏi ai nói gì luôn có cái miệng có để để hả họng ra ăn để uống thôi chứ không được quyền nói gì hết trơn cái luật gì mà kỳ cục thì dương đem mấy câu chuyện này dương dương kể mà mấy người bạn na uy của mình nó trời tao không tưởng được luôn nó còn nói mà tự do ngôn luận là gì mà tự do ngôn luận là mình được quyền nói ra những cái gì mình suy nghĩ đâu có ai cấm 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 cản mình đâu Thấy không chừng nào mà mình nói ra mà mình đe dọa mà thực sự mình có đủ bằng chứng để mình đe để người ta chứng minh được rằng mình 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 xâm phạm đến cái tính mạng của người ta luôn đó đối đối mặt với cái chết đó thì cái đó mới đưa vào để mà xét xử chứ còn đằng này nói cãi qua cãi lợi xong đưa vô tội hình sự đó, ca sĩ view anh bây giờ là kêu cứu cho nên đó, đừng có nói rằng ở trong việt nam hả có tiền là sướng như tiên không có bao nhiêu là đủ hết Tại thứ nhất là gì? Luật pháp nó không có công bằng Muốn có cái sự mà gọi là an toàn cho mình đó. <cười> Cho dù mình có làm đúng đi chăng nữa Nó có thể nó rời tới mình Rồi lúc đó phải dùng tiền để mua cái luật pháp Luật pháp mà có thể mua được Đó là cái xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ở Việt Nam sức khỏe mua được bằng tiền luôn Người ta nói có những cái thứ Mà tiền không mua được đó là gì? Thời gian và sức khỏe nhưng mà tại Việt Nam cái cái sức khỏe hiểu theo cái nghĩa khác Người ta bệnh hơi hơi đó Người ta bệnh đó mà người ta vô bệnh viện người ta không có tiền Là kể như cái bệnh nó sẽ càng ngày càng tăng dần tăng dần Nó càng nguyên nghiêm trọng hơn đúng không Nhưng mà nếu như người ta có tiền đó Người ta nhận được cái sự điều trị thì cái bệnh nó sẽ tắt 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 Có nghĩa là cái bệnh nó giảm dần rồi nó hết ví dụ vậy Cho nên người ta nói rằng là gì Ở Việt Nam đó tất cả mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền Còn ở những cái xứ tư bản người ta nói không Sức khỏe không có Tiền không có mua được cái sức khỏe Tại vì sao Người ta có bệnh, người ta vô trong bệnh viện Người ta nhận cái sự điều trị Nhưng mà cái bệnh nó đã nặng lên rồi Thì dù có tiền bỏ ra để điều trị Thì cũng tiền nó cũng không mua được sức khỏe Như tại Na Quy này Mình đã ví dụ như Thùy Dương nói ví dụ Bây giờ mình bệnh Vô trong Na Quy này Vô trong bệnh viện là khám miễn phí Không có dùng tiền Mình đã mình đã bệnh rồi mà cái bệnh nó bệnh nó nặng rồi Thì bây giờ nó điều trị cỡ nào chăng nữa Thì cũng không thể nào mà, 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 mà dùng tiền để mua được Mà đặc biệt cái là cái hệ thống y tế ở tại Na Quy là miễn phí, miễn phí, có thể đó cái 
cái chi phí cho cái ca mổ đó nó lên tới hàng triệu nóc hàng triệu cơ ruồng nana quy nhưng mà mình không có tốn một cách nào thì có nghĩa là gì cái tiền lúc mà mình có tiền mình không mua được sức khỏe nhưng mà ở tại việt nam có tiền thì sẽ mua được cái sức khỏe tùy theo ha cho nên những cái những cái hộ gia đình ở tại việt nam người ta bệnh không có nặng nhưng mà người ta chết là bởi vì người ta không có tiền để người ta điều trị người ta không có tiền để người ta mua thuốc người ta không có đủ tiền để người ta theo đúng cái cái, cái lộ trình điều trị đó rồi xong rồi bắt đầu cái con vi khuẩn con virus đó nó phát triển dần 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 cái bệnh nó tăng dần lên cho nên tại sao ở việt nam đó là ở việt nam có tiền là sướng lắm thôi ai nghĩ rằng ở việt nam có tiền là sướng ha? còn tôi tôi không có tiền cho nên tôi không có muốn ở việt nam mặc dù việt nam là cái quê hương của tôi tôi mở miệng ra tôi nói gì ta cũng hiểu hết nhưng mà thôi tôi xà tôi thà là tôi sống ở cái xứ người tôi không có nhiều tiền nhưng mà tôi không có bị áp lực như tại việt nam tôi sợ cái kiểu sướng ở tại việt nam lắm cái sức con người có giới hạn cái sự kiếm tiền con người có giới hạn bao nhiêu tiền mới đủ kiếm tiền đến mức độ là phải đi vận chuyển kem đánh răng muốn có thật nhiều tiền để sống tốt trong cái xã hội đó làm bất chấp bất chấp rằng là cái mặt hàng đó nó gây nguy hiểm cho xã hội để có tiền để chi vô bệnh viện quốc tế những cái sự à, chữa trị điều trị mang cái tính chất quốc tế hay sao tôi ở bên nước ngoài tôi không cần chỉ cần tôi bệnh cái là tôi vô bệnh viện tôi nhập viện người ta khám bệnh cho tôi không cần quốc tế không quốc tế gì hết mọi người như nhau thủ tướng hay là dân thường cũng như nhau vô bệnh viện là không có tốn tiền vậy đó cho nên thà tôi chịu khổ tôi sống ở nước ngoài chứ tôi không dám là tôi về việt nam thậm chí mai mốt về già có người nói mai mốt về già tôi về việt nam tôi ở tôi không có, tôi không có mộng luôn nếu mà nói áp dụng cái điều luật 331 mà đúng tội đúng người đó phải là những lãnh đạo cấp cao của đảng cộng sản việt nam tại vì họ lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận để họ tuyên truyền họ nói những điều không có lợi cho quốc gia cho đồng bào họ nói những điều không có sự thật từ họ mà ra đó rồi họ chỉ đạo xuống dưới để người ta làm sai thì cái điều 331 này là phải bắt hết những người đó, đó thì cái xã hội nó mới tốt hơn được tại vì cái tội của họ đó nó nguy hiểm đến quốc gia đến đồng bào đó là xâm phạm đến lợi ích của nhà nước của người dân đó nó ảnh hưởng tới kinh tế giá trị văn hóa tinh thần đủ thứ các kiểu hết đạo đức con người đúng không quý vị cho nên cái điều 331 này đưa ra dùng dùng không có đúng người cái điều 331 này là phải đưa ra để bắt những cái con người đó đang nắm quyền lực trong tay rồi nói hưu nói vượng hứa hứa cái này hứa cái nọ hứa cái kia mà ở một cái vị trí là lãnh đạo hứa hứa là không làm họ cũng đang dùng cái tự do ngôn luận để họ hứa họ hứa rồi họ không thực hiện đâu có ai bắt họ chịu trách nhiệm đâu phải chịu trách nhiệm bây giờ anh bắt dân anh phạt anh làm lãnh đạo rồi các anh không bị phạt à? vô lý rồi anh cứ ngồi đó anh hãnh diện nhờ có cách mạng đi vô giải phóng miền nam giải phóng rồi ngày hôm nay người dân nói thì anh không cho nói anh ngồi bắt người dân cứ tung hôn hoài rồi tuyên truyền rồi bịt hỏng anh làm đủ chiêu trò hết cái đất nước ngày hôm nay nó thôi rùng cái đất nước ngày hôm nay là nó te tua nhìn ở bên ngoài có vẻ giống như là ồ tòa nhà cao trung tâm thương mại ăn uống sầm uất vậy á mà ở bên trong dân đói meo dân thì khổ chết bà còn qua bên thái lan á cơ sở hạ tầng của người ta thì không có đồ sộ không có nguy nga tráng lệ nhưng mà người dân người ta không có trẻ em đi bán vé số không có người già đi lang thang ngoài đường đi thử qua thái lan cơ bạn dương nói trời ơi tao đi qua thái lan tao thấy mày không có con nít nào đi bán vé số không có ai mà đi lang thang ngoài đường ăn xin hết trơn đó người ta không có lấy tiền để người ta xây dựng những cái trung tâm thương mại đồ sộ để ôi việt nam giờ phát triển phát triển là phát triển phải phát triển từ trong ra ngoài chứ đâu phải phát triển từ ngoài vô trong xây những cái tòa nhà đó rồi rút cuộc dân đó thấy bà rồi xong rồi tăng học phí đó, tăng viện phí tăng giá cả hàng hóa dân chết còn thái lan dân sống khỏe ru giờ sẽ so sánh với thái lan ta nói bây giờ bỏ dép bỏ giày ra cởi quần lột quần ở chuồng chạy còn không kịp thái lan nữa chứ đừng có nói gắn bánh xe vô chạy chưa dí gì kịp 
chưa chắc gì dí theo kịp Thái Lan nữa đó Tôi nói thiệt Leo lên xe hơi chạy không dí nổi theo cái tốc độ phát triển của Thái Lan đâu Hàng hóa của Thái Lan đầy ngập ở trong Na Uy nè Hàng hóa Việt Nam là cái nhưng không thấy luôn Rất là ít so với hàng hóa của Thái Lan, Campuchia và Lào Hỏi sao mà Việt Nam nó phát triển cho nổi Không có đâu quý vị 